हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एस गाइडेंस आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग इरर्स का ये स्पॉटिंग इरर्स का एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है इसमें आज फिर हम 10 सेंटेंस लेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में इरर क्या है और जो भी इरर होगी प्रत्येक सेंटेंस में उसका रूल भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस पहला सेंटेंस दिया हुआ है एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल नो इर ठीक है तो यहाँ जो इरर है वो मैरिड शब्द से संबंधित रूल बनेगा यहाँ पे ठीक है इसी के साथ इरर हमें दी जाती है तो इसका हम रूल देख लें इससे जैसा दो रूल बनते हैं दोनों रूल्स को अगर हम तैयार कर लें तो इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ठीक है तो पहला रूल क्या बनता है कि जब सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मैरिड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर बनेगा यानी कि यह स्ट्रक्चर कब बनता है यह पैसू वाइस में बनता है यानी टू बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है पैसू वाइस में तो ये पैसू वाइस में यानी कि जब मैरिड शब्द आए तो उसमें क्या होता है कि मैरिड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं राम इज मैरिड टू सीता यानी कि राम के साथ टू टू बी वर्ब आई है देन मैरिड देन उसके बाद क्या आएगा टू आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सीता है तो सही सेंटेंस क्या है राम इज मैरिड टू सीता ये पहले रूल से संबंधित एग्जाम्पल है सेकेंड रूल देखते हैं क्या है सब्जेक्ट प्लस मैरी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि जब एक्टिव बाइस में होगा तो सब्जेक्ट के साथ मैरी आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और कोई भी यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है राम मैरिड सीता ठीक है तो ये दो रूल बनते हैं मैरी शब्द से संबंधित तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है कि एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल तो यहाँ क्या यहाँ सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब लगी है ठीक है तो उसके बाद मैरिड आया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मैरिड के बाद टू उसके बाद ऑब्जेक्ट जबकि यहाँ पे वर्ब लिखा ए, विद लिखा है उसके बाद ए पुअर गर्ल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जो प्रीपोजिशन विद आया है तो यहाँ प्रीपोजिशन विद की जगह क्या आना चाहिए टू का क्योंकि मैरिड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है इस फर्स्ट रूल के अनुसार यहाँ फर्स्ट रूल के अनुसार इरर थी यहाँ पे विद विद की जगह टू आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट में क्या है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस मैरिड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ मैरिड टू ए पुअर गर्ल हो जाएगा यहाँ ये फर्स्ट यहाँ ये बी पार्ट में इरर थी यानी कि यहाँ विद की जगह टू आ जाएगा तो ये बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर में दिया है मेनी ऑफ हस डोंट नो टू स्विम एट ऑल नो इर तो यहाँ पे जो रूल बनता है वो नो के साथ बनता है क्योंकि नो के साथ अर्थ के अनुसार नो शब्द जो है इसके साथ अर्थ के अनुसार कोई भी हाउ वेन वेयर वाट इनका यूज जरूर होता है ठीक है नो के साथ अर्थ के अनुसार इनमें से कोई एक जरूर आना चाहिए उसके बाद क्या आता है इन्फिनी यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे है कि मेनी आप डोंट नो टू स्विम यानी कि यहाँ स्विम यानी कि तैरने की बात की जा रही है तो यहाँ सीखने की बात की जा रही होगी ठीक है तो यहाँ हाउ का यूज होना चाहिए तो यहाँ नो की बात नहीं आया है जबकि यहाँ हाउ आना चाहिए तो यहाँ सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए डोंट नो हाउ डोंट नो हाउ टू स्विम आना चाहिए तो यहाँ नो की बात यानी कि हाउ शब्द का यूज होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है तो यहाँ यही चीज हमारी बी पार्ट में इरा है ठीक है तो सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए मिनी ऑफ हस डोंट नो हाउ टू स्विम एट ऑल ठीक है तो डोंट नो के बाद यहाँ क्या आना चाहिए नो के बाद यहाँ हाउ शब्द का यूज होना चाहिए था ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं थर्ड नंबर थर्ड नंबर दिया हुआ है मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन नो इरर तो यहाँ जो रूल बनता है लेस्ट के साथ रूल है लेस्ट के बाद क्या होता है कि लेस्ट के बाद नाट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि लेस्ट खुद ही निगेटिव वर्ड है लेस्ट मीन्स क्या होता है ऐसा ना हो कि जिससे कि ना यानी कि इसके अर्थ में ही नाट का अर्थ छिपा हुआ है तो इसमें नाट स्टर लगाने की या नाट का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि यहाँ पे यूज हुआ है लेस्ट यू शुड नाट यहाँ नाट नहीं आएगा ठीक है लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन ये सही होगा तो यहाँ बी पार्ट में हमारी इर थी रूल क्या होता है कि लेस्ट के साथ कभी भी नाट का यूज नहीं करते हैं ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस देखते हैं दिया हुआ है सी सेट दैट सी विल हेल्प मी वेन यूर आई वॉज इन डिफिकल्टी नो इर ये दिया हुआ है तो यहाँ अगर हम फर्स्ट क्लाज को देखें यानी कि रिपोर्टिंग क्लाज ये एक इनडायरेक्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका रिपोर्टिंग क्लाज किसमें है पास्ट में 
तो जब भी किसी इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लाज किसमें अगर पास्ट में दिया हुआ है तो रिपोर्टेड क्लाज यानी कि नेक्स्ट क्लाज जो है वो पूरा पास्ट टेंस में ही आएगा तो यहाँ अगर ये सी पार्ट में देखो तो आई वाज लिखा है तो ये तो पास्ट में है लेकिन अगर बी पार्ट में देखे तो यहाँ लिखा है सी विल हेल्प यानी कि जो विल है ये फ्यूचर में लिखा हुआ है तो इसका पास्ट फॉर्म आना चाहिए तो पास्ट विल का क्या होता है वुड तो यहाँ विल की जगह वुड आ जाएगा तो यहीं पर हमारी इरर थी यानी कि बी पार्ट में हमारी इरर थी क्योंकि रिपोर्टिंग क्लाज किस में है पास्ट में है तो नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लाज भी पास टेंस में आएगा और यहाँ विल की जगह बुड हो जाएगा तो ये बी पार्ट में हमारी एरर थी तो सही सेंटेंस बनना चाहिए सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी वेन इवर आई वाज इन डिफिकल्टी अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फाइव नंबर फाइव नंबर दिया हुआ है योर फ्लैट इज सुपीरियर दैन दैट ऑफ माइंड इन आर रिस्पेक्ट नो इर ठीक है ये दिया हुआ है सेंटेंस तो यहाँ जो कंपेरिजन किया जा रहा है सुपीरियर शब्द के साथ किया जा रहा है तो जब ऐसे शब्द जो कुछ शब्द होते हैं जो आई ओ आर से एंड होते हैं जैसे कि सुपीरियर इन्फीरियर इंटीरियर पोस्टीरियर प्रायर जूनियर सीनियर ये जब ये जब कंपेरेटिव वर्ड आते हैं इनके साथ कंपेरिजन किया जाता है तो इनके साथ टू आता है ना कि दैन तो यहाँ सुपीरियर के साथ टू आना चाहिए ना कि दैन तो इंटीरियर की सॉरी यहाँ टू की जगह देन की जगह टू आ जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा तो सही सेंटेंस क्या होगा योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइंड इन आल रिस्पेक्ट ठीक है तो यहाँ सुपीरियर के साथ टू का यूज होता है ना कि देन का तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सिक्स नंबर सिक्स नंबर दिया हुआ है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली ठीक है तो यहाँ जो रोल बनता है वो इन डिटेल यहाँ दरअसल इन डिटेल शब्द का जो यूज हुआ है ये इन डिटेल एक इडियोमेटिक यूज है तो ये रूल क्या है कि इन डिटेल एक इडियोमेटिक यूज है इडियोमेटिक यूज में मुहावरेदार प्रयोग होता है तो जब भी इन मुहावरेदार प्रयोग यानी कि इडियोमेटिक यूज होता है तो इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे कि ये होते हैं यानी कि और किसी भी इडियोमेटिक यूज को हम बदल नहीं बदल के नहीं लिखा जा सकता जैसे कि अन्य जैसे कि इन डिटेल है इन डिटेल की ही तरह अन्य है इन कन्फ्यूजन इन ट्रबल इन डेंजर इन डेप्ट यानी कि इन कन्फ्यूजन इन ट्रबल इन डेंजर इन डेप्ट या इन डिटेल इनको ये जैसे हैं ऐसा ही लिखा जाएगा यानी कि ना तो इनको प्लूरल बनाएगा बनाया जाएगा ना ही इनके साथ कुछ और ऐड किया जाएगा ठीक है तो यहाँ इन डिटेल होता है ना कि इन डिटेल्स तो यहाँ ये एस हटा देंगे तो सही हो जाएगा क्योंकि इन डिटेल एक इडियोमेटिक यूज है इसको ऐसे ही लिखा जाएगा ठीक है तो सही सेंटेंस क्या बनेगा आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली ठीक है तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेवेंथ नंबर सेवेंथ नंबर दिया हुआ यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेन आई एम गोइंग टू द मार्केट नो इर तो ये सेंटेंस दिया हुआ है तो यहाँ अगर हम फर्स्ट वर्ड देखें तो क्या है यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है तो जब बीते हुए कल कल की बात हो रही है तो यानी सेंटेंस किस में होना चाहिए पास्ट में तो पहला आई मेट तो सही है नेक्स्ट आगे देखें एन ओल्ड फ्रेंड मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेन आई एम गोइंग तो एम गोइंग नहीं होगा ये प्रेजेंट में आ गया जबकि बात कब की हो रही है यस्टरडे की बीते हुए कल की यानी कि पास्ट में सेंटेंस चल रहा है तो जब पास्ट में मिला था और कब मिला था वेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पास्ट में आ जाएगा आई वॉज तो यहाँ एम की जगह वाज आएगा तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ सही सेंटेंस बनेगा यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट क्योंकि यहाँ यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही थी तो सेंटेंस किस में होना चाहिए पास्ट में तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एट नंबर दिया हुआ है द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नो इर ये सेंटेंस दिया हुआ है तो यहाँ रूल क्या है कि ईस्टर्न के पहले दा का प्रयोग होगा क्यों क्योंकि यहाँ नाउन प्लस नाउन जब भी नाउन प्लस नाउन यानी कि दो नाउन आपके साथ जुड़े हों नाउन आप नाउन यानी कि दो नाउन जब आपके साथ कनेक्टेड हों तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज यानी कि दो नाउन है एक है द बॉयज और दूसरा है दिस कॉलेज ये ऑप से कनेक्ट है तो यहाँ पहले नाउन के साथ यानी कि बॉयज के साथ दा का यूज हुआ है द बॉयज ऑफ दिस क्लाउस दिस कॉलेज ठीक है 
तो यानी कि यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पहले नाउन के पहले जो है द का यूज किया जाता है तो यहाँ दो नाउन कौन से ईस्टर्न पार्ट और कंट्री ये दाउन दो नाउन है और दोनों आपसे जुड़े हुए हैं तो यानी कि ईस्टर्न जो पहला नाउन है इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए तो यहाँ अगर ईस्टर्न के पहले द हम लगा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा ठीक है तो यही यहाँ पे इर थी सी पार्ट में तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नाइन नंबर नाइन नंबर दिया हुआ है द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम नो इर तो यहाँ हंग शब्द का यूज किया गया है दरअसल हैंग शब्द हैंग वर्ब होती है जिसकी दो मीनिंग होती है एक होता है लटकना या टांगना और दूसरा होता है हैंग मीन्स फांसी देना तो यहाँ पर क्या यहाँ वो क्रिमिनल है उसे डेथ सेंटेंस टू डेथ यानी सजा मौत की सजा मिली है तो उसे यहाँ पे फांसी पे लटकाने का ही बात हो रही होगी यानी कि यहाँ हैंग हैंग शब्द का अर्थ क्या होगा फांसी देने के अर्थ में हैंग को यूज किया गया होगा तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है हो, क्या होता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हैंगड हैंगड ठीक है तो यहाँ यानी कि हंग नहीं आएगा हंग तो इस फर्स्ट हंग जो कि लटकना या टांगने के अर्थ में आता है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हंग हंग तो यानी कि यहाँ फांसी पर लटकाने की बात की जा रही है तो यहाँ हंग का यूज नहीं होगा हैंगड आएगा तो ये यहाँ पे हैंगड आ जाएगा थर्ड फॉर्म वाज हैंगड ठीक है तो यहाँ हैंगड आ जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा सही सेंटेंस बनेगा द क्रिमिनल वाज सेंटेंस डे टू डेट एंड वाज हैंगड फॉर हिच क्राइम ठीक है तो सेंटेंस सही हो जाएगा अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं लास्ट नंबर है टेन नंबर दिया हुआ है The villagers fled away their houses when they saw the floor, the floor water rising. No error. ठीक है तो यहाँ पर जो फ्लेट अवे शब्द का यूज हुआ है जबकि फ्लेट का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्ली और फ्ली की मीनिंग ही होती है रन अवे या हरी अवे यानी कि भाग जाना यानी कि इसके अर्थ में ही अवे शब्द का यूज हुआ होता है तो यहाँ एक्स्ट्रा अवे शब्द को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ ये अवे फ्लेट के साथ नहीं आएगा ठीक है क्योंकि फ्ली की मीनिंग ही होती है रन अवे या हरी अवे भाग जाना ठीक है तो यानी कि यहाँ सही क्या होना चाहिए द विलेजर्स फ्लेड दियर हाउसेज वेन दे सा द फ्लोर वाटर राइजिंग ठीक है तो फ्लेड के साथ अवे नहीं आएगा ये यह यहाँ सुपर फ्लूस था ठीक है अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा तो यहाँ ए पार्ट में हमारी इरर थी ठीक है तो आज ये थे आज के हमारे दस स्पोर्टिंग इरर्स जिनको हमने रूल्स के साथ लिया प्रत्येक सेंटेंस में हमने देखा जो भी एरर थी उसका रोल भी हमने साथ में डिस्कस किया तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद